എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദീപ സ്റ്റുജിക്കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുരിങ്ങിക്ക തീയലാണ് നമുക്ക് ഈ തീയലിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ തീയലിന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിയായ തീയലാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ഇതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾ ഒരു മുരിങ്ങിക്ക ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു അരമുറി തക്കാളിക്ക ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾ ഒരു തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തതാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാണ് ഇതിനാവശ്യമായ പൊടിവകകൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി തേങ്ങ ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ അടുക്കി പിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടതിന് ശേഷം തേങ്ങ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ആ തേങ്ങയിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ തേങ്ങ ഇപ്പം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പൊടി ആരും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം പൊടിവകകൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നന്നായി പൊടിവകകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ തേങ്ങയുടെ അടിയിൽ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി തീയൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാതാകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി പൊടിവകൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം തീ ഒരു ലേശൻ ടൈം ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനിൻ്റെ ചൂട് കാരണം നമ്മുടെ പൊടിവകകൾ കരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം ഈ പൊടിവകകളും തേങ്ങയും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വെക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി ഈ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചിലർക്ക് തീയലിനൊക്കെ നല്ല ഉപ്പ് ആവശ്യമാണ് ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് എന്താണോ അത് ആ വെജിറ്റബിളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വെജിറ്റബിളിലെല്ലാം നന്നായി ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം വെജിറ്റബിളെല്ലാം ഒരു അരഫാകം വെന്ത് പരുവത്തിനായിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിനായി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് പറ്റുന്നതിനായി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കഷ്ണം എല്ലാം വെന്ത് കണ്ട് ഉരുളം കിഴങ്ങ് മുറിക്കുമ്പോൾ കണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുളം കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്ത് കിടക്കുകയാണ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കഷ്ണത്തിലെല്ലാം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് എടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അരച്ചെടുത്ത വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച തീയല് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചു കണ്ടോ നല്ല കൊമളയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തീയല് പറ്റി നല്ല പരുവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില തീയലിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടത് കാരണം നമ്മൾക്ക് പറ്റല് മുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ച് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തീയലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തീയല് ഇപ്പം വെന്ത് പറ്റി കടുവൊക്കെ വറുത്ത് നല്ല നമുക്ക് ചോ നല്ല ചൂട് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല പരുവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തീയൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക